ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എൻ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ അതിലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്ന പോലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പനീസ് ആക്ട് നമുക്കറിയാം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലത്തെ അമൻമെൻറ്റ് വന്നതാണ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ കമ്പനീസ് ആക്ടിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനെ റിഗാർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് റൈറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലെയിംസും ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ട് അതെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് സേഫ് ഗാർഡ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്ലെയിംസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ ഹിസ് റോൾ ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ പിന്നെ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അതിനകത്ത് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ആര് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ മീൻ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ മുന്നേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അത് നിങ്ങൾ കേക്ക് ലൈക്ക് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് പോയി കാണുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാരണം ഇവർ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിൽ ആരാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ ആർക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പിന്നെ അവർക്ക് ലിമിറ്റഡ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇൻസൈഡേഴ്സ് ആണ് കമ്പനീൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെ നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിലത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി എന്നും ഒക്കെ പറയാം പിന്നെ അതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഒരിക്കലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആവണമെന്നില്ല പക്ഷേ എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും എന്തായിരിക്കും ഇൻ ലൈക്ക് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്ന മറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വൺ ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ അത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അതായത് മെമ്പറാണ്ട് മാഫ കമ്പനിയിലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പിന്നെ എവറി അതർ പേഴ്സൺ ഹൂ എഗ്രീസ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് to become a member of a company and whose name is entered in its register of members and every person holding equity share capital of company and whose name is entered as beneficial owner on in the records of the depository in the that's not that much important appo nammal endana investors protection nulladile ee investors ne protect cheyan vendi te companies act le korche provisions parayunnade adanu nammal important aayittu padikkendathu basic aayittu ee naal points eniyanu nammal point out cheyidittulla naal points eniyanu ullathu civil liability for misstatement misstatement in prospectus criminal liability for mis- misrepresentation in prospectus advertisement of products pectus and the investor education and protection fund need or namak nokkalo first thing is civil liability of misstatement in പ്രോസ്പെക്ടീസ് അത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ പ്രോസ്പെക്ടസിലെ മിസ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന സിവിൽ ലയബിലിറ്റീൻ്റെ കേസിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ ആയാലും ഓക്കെയാണ് അതായത് ഒന്ന് പഴയ കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാകുമ്പോൾ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ എമൻമെൻറ്റിന് ശേഷം ഉള്ളതിലെയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് പറയുന്നത് അതായത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് സിവിൽ ലയബിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ട്രൂ ആയിട്ട് പ്രോസ്പെക്ടസിനകത്ത് എഴുതി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവർ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം ഞാൻ വായിക്കാം വേറെ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇൻവൈറ്റ്സ് പേഴ്സൺ അതായത് പ്രോസ്പെക്ടസ് ലൈക്ക് പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഷെയറിനകത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇൻവ
കോമ്പൻസേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോസ്പെക്ടസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അൺട്രൂവായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സോ വേറെ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇൻവൈറ്റ്സ് പേഴ്സൺ ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ ഷെയർസ് ഓർ ഡിബെൻഡേഴ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി ദ ഡയറക്ടർ promoter and the person who has authorized the issue of prospectus shall be liable to pay compensation to every person who subscribes for any shares or dividends on the faith of this prospectus ada id prospectus aarana issue cheynad ada adinathe endengilum untrue aayittulla statements undu ennu vicharikka pashe ada ariyade subscribe ede shares lo alle dividends lo ok faithful aayittu subscribe cheyan vannittulla ആൾക്കാരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ലോസ് പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അൺട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മൂലം ലോസ് പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനകത്താണ് ഇത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് സിവിൽ ലയബിലിറ്റി ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റി തൊട്ട് താഴെ തേർട്ടി ഫോറിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് വേറെ പേഴ്സണൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ആക്ടിംഗ് ഓൺ എനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഓ ദി ഇൻക്ലൂഷൻ ഓർ ഒമിഷൻ ഓഫ് എനി മാറ്റർ ഇൻ ദ പ്രോസ്പെക്ടസ് വിച്ച് ഇസ് മിസ്ലീഡിങ് ആൻഡ് ഹാസ് സസ്റ്റെയിൻ എനി ലോസ് ഓർ ഡാമേജ് ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് എന്തെങ്കിലും മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതുമൂലം അവർക്കൊരു ലോസോ ഡാമേജോ ഒക്കെ പറ്റുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പ്രോസ്പെക്ടസ് മൂലം ദെൻ ദ കമ്പനി ആൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് പേഴ്സൺസ് കമ്പനിയും ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന താഴെ പറയുന്ന പേഴ്സൺസും അതിന് ലയബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാൻ ആരൊക്കെയാണ് അവർ ഒന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ കമ്പനി പിന്നെ പ്രോസ്പെക്ടസിനകത്ത് ഡയറക്ടർ എന്ന് ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തി പിന്നെ കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടർ പിന്നെ ഹാസ് ഓതറൈസ് ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ആൻഡ് ആൻ എക്സ്പേർട്ട് ഹു ഇസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ എൻഗേജ്ഡ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓർ ഫോമി പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് ഹാസ് ഗിവൺ ആൻഡ് ഹാസ് റിട്ടേൺ കൺസെൻറ്റ് ടു ദി ഇഷ്യൂ അതൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് നിങ്ങളിത് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ അൺട്രൂ ആയിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂലം ആർക്കെങ്കിലും അത് വിശ്വസിച്ച് വന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്ലൗസും ഡാമേജും പറ്റുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ കമ്പനിയിലെ ആരൊക്കെയാണ് പെടുക കമ്പനിയിലെ ഡയറക്ടർ പ്രൊമോട്ടർ ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ ഇഷ്യൂ പ്രോസ്പെക്ടസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഐ എക്സ്പെർട്ട് ഹൂ ഇസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഹാസ് നോട്ട് ബിൻ എൻഗേജ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓർ പ്രൊമോഷൻ ഓർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇത്തരം ആളുകളൊക്കെ അവർ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡാമേജ് കറക്റ്റായിട്ട് എത്രയാണ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ക്രൈറ്റീരിയൻ പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പെർച്ചേസ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ദി ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പീരീഡ് അതായത് എപ്പോഴാണോ സ്യൂട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് സബ്സ്ക്രൈബറിന് തോന്നുകയാണ് ലൈക്ക് മനസ്സിലായി ഫോൾസ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അൺട്രൂവാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിത്തിൻ സ്യൂട്ട് ഫോർ ഡാമേജ് ബൈ ഇത് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഈസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിലെ ആർട്ടിക്കൽ വൺ തേർട്ടീനിലാണ് ഈ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ പറയുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സിനകത്ത് അവർ സ്യൂട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കേസും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ആർ വേഴ്സസ് ലോട്ട് കൈസെൻറ്റ് ഈ കേസിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഫാക്ട് ഒന്നും ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ അൺട്രൂ ആയിട്ട് പ്രോസ്പെക്ടസിനകത്ത് കുറേ ലൈക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള പോലെയൊക്കെ എഴുതി കുറേ പേര് അതിനകത്ത് പെട്ടുപോയി പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അത് അൺട്രൂ ആയിരുന്നു അവർ ഭയങ്കര ലോസിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അത് വിശ്വസിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് അപ്പോൾ അതാണ് ആർ വേഴ്സസ് ലോട്ട് കൈസ് കൈൽസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കേസിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രൊവിഷൻ പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഡീലിങ് അബൌട്ട് ദ സിവിൽ ലയബിലിറ്റി ഫോർ മിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്രോസ്പെക്ടസ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫോറിൽ പറയുന്നത് ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റി ഫോർ മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ പ്രോസ്പെക്ടസ് അത് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെയാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫോർ പഴയ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലെ കമ്പനി ആക്ടിലാണെങ്കിൽ അത് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിലാണ് വരുന്നത്
അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് അത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ ആത്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ടിൽ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആക്ടിൽ തേർട്ടീനാണ് പറയുന്നത് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കമ്പനീൻ്റെ പ്രോസ്പെക്ടസ് അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാനറിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഷാൽ ബി നെസസറി ടു സ്പെസിഫൈ ദർ ഇൻ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്മറാൻഡം ആസ് റിഗാർഡ്സ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ദി ലയബിലിറ്റി ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ സിഗ്നേറ്ററീസ് to the memorandum and the number of shares subscribed for by them and its capital structure that is basically to say section 30 of the companies act pragaram parayunnathu prospectus that is issues i mean subscribers ne chenichondu or prospectus advertise cheyina samayath adu publish cheyina samayath adinath endokke include cheyana must aayittu endu parayunnathu memorandathil അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ലയബിലിറ്റി സിഗ്നേറ്ററീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നെയിംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് കമ്പനിക്ക് ഉള്ളത് എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിൽ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കണമെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫണ്ട് ഇതിലും രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫണ്ട് എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇത് ഫോർ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫണ്ട് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇത് തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഫണ്ടിലേക്ക് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണീസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ കമ്പനീസ് ഫോർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെച്ചുവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് കമ്പനീസ് മെച്ചുവർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വിത്ത് കമ്പനീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ഓൺ ദി എമൗണ്ട്സ് റെഫർ ടു ദി ക്ലോസസ് എ ആൻഡ് ബി ഗ്രാൻഡ്സ് ഇൻ ദ നോ ഡൊണേഷൻസ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ അതർ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇൻവെസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ഡ്യൂട്ടി കൂടിയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അത് എന്തൊക്കെ ഫണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കമ്പനി ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി മെച്ചുവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് കമ്പനീസ് മെച്ചുവർ ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് അക്രൂഡ് പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് ആൻഡ് ഡൊണേഷൻസ് അത്ര പിന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടി ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞു നിർത്താണ് സോ ഇത്രയും ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് കമ്പനീസ് ആക്ട്ലി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡേഴ്സ് ആണ് ഇൻസൈഡർ ഓഫ് ദ കമ്പനിയിലുള്ളവരാണ് പിന്നെ അവർ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ പറയുന്ന സിവിൽ ലയബിലിറ്റി ഫോർ മിസ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫോറിനകത്ത് പറയുന്ന ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റി ഫോർ മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് പിന്നെ സെക്ഷൻ തേർട്ടിക്കകത്ത് പറയുന്ന അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ആൻഡ് സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനകത്ത് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷൻസ് കംപ്ലീറ്റും ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ വരുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ടോപ്പിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്ന തേർഡ് മോഡ്യൂൾ ആണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസിലെ ബി ബി എൽ ബി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ സിലബസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ മറ്റ് വീഡിയോസും കൂടെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറ്റാവുന്നത്രയും നമ്മൾ പരമാവധി അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ടോ